คลิปวิดีโอนี้นะคะจะแนะนำวิธีการทำแบนเนอร์ให้จองเว็บไซต์อย่างได้นะคะอันดับแรกเลยอันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูเราจะทำแบนเนอร์อย่างง่ายๆให้ได้รูปแบบลักษณะประมาณนี้นะคะอันดับแรกให้เราไปที่ไฟล์ new นะคะคำสั่ง new มันจะเป็นคำสั่งในการสร้างชิ้นอย่างขึ้นแล้วก็จะเจอคำสั่งประมาณนี้นะคะช่อง name นะคะให้เราใส่ชื่อชิ้นอย่างเข้าไปนะคะในที่นี้ก็ตั้งชื่อมือว่า banner ซีซีหนึ่งนะคะตรงพีเซตตรงนี้ระบุเป็นคอสตอมนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะกําหนดรูปแบบความกว้างความสูงตามอิสระของเราเลยในที่นี้เราจะระบุความกว้างเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งเป็นพิกเซลส่วนสูงนะคะระบุเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบพิกเซลนะคะรีโซลูชันเป็นเจ็ดสิบสองพิกเซลค่ะเป็นเจ็ดสองพิกเซลตอนนี้นะคะในที่นี้นะคะเราจะทําชิ้นงานสําหรับเอาไปใช้ในงานทางด้านเว็บไซต์นะคะรีโซลูชันที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้กันโดยประมาณ72นั่นเองนะคะ Color Mode เลือกเป็น RGB Color Background ของฉันก็เป็นสีขาวก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็กดปุ่ม OK หลังจากที่กดปุ่ม OK เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวชิ้นงานมาซึ่งชิ้นงานนี้ชื่อว่า Banner 401นะคะเป็นไปตามชื่อที่เราตั้งตอนแรกนะตอนนี้เราเห็นมุมมองเป็น 66% นะคะก็เดี๋ยวเราปรับให้เป็นมุมมองแบบอื่นก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นขนาดจริงนะคะทีนี้นะคะดับแรกเลยนะคะจากตัวชิ้นงานตัวอย่างเนี่ยภาพพื้นหลังตรงนี้ค่ะเขาจะใช้เป็นรูปภาพของเล็กจ้าแฝงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําการเปิดภาพที่เป็นภาพลักษณะแบบนี้ค่ะเข้ามาโปรแกรม Photoshop นะคะไปที่ไฟล์แล้วก็โอเพนแล้วก็เลือกภาพที่ต้องการขึ้นมานะคะในที่นี้เราจะเลือกภาพนี้ก็จะได้ภาพนี้มานะคะหลังจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือ Move Tool นะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายอะค่ะทำการเคลื่อนย้ายภาพตัวนี้ค่ะลากลงมาไว้ที่ชิ้นงานนะคะวิธีการก็คือให้คลิกเมาส์ทางด้านซ้ายอะค่ะแล้วก็ลากค้างลงมาปล่อยไว้ที่ชิ้นงานเราก็จะได้ภาพชิ้นงานตรงนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็ใช้เครื่องมือมุกคือเหมือนเดิมค่ะทําการนี้เลือกเคลื่อนย้ายตําแหน่งว่าจะให้มันมาเสมอบริเวณไหนนะคะณตอนนี้เรากำลังจะเคลียร์มาดูตรงภาพที่มันได้ภาพมันกาแฟที่ชัดที่สุดก็ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือสําหรับการพิมพ์นะคะเพื่อพิมพ์ข้อความเขาว่าเดี๋ยวที่เขาพี่ช็อปนั่นเองนะคะเครื่องมือสำหรับการพิมพ์แนะนำให้ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า horizontal ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องมือสำหรับการพิมพ์ถ้าใครหาไม่เจอนะคะถ้าใครหาเครื่องมือตัวนี้ไม่เจอให้ใช้วิธีการคลิกอ่าปุ่มตัวทีบนคีย์บอร์ดค่ะแล้วระบบมันจะพามาที่ตำแหน่งของเครื่องมือตัวนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มพิมพ์กันเลยแต่ก่อนที่เราจะพิมพ์นะคะแนะนำว่าเครื่องมือทุกตัวของ Photoshop จะมีออปชันบาร์ด้านบนให้ปรับแต่งค่าอยู่นะคะอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะคะให้เราทําการเลือกลักษณะของตัวฝังนะคะอาจิตฟอนต์ฟอนดีนะคะอันนี้เลือกเป็นตัวหนาตัวเอียงตัวปกตินะคะอันนี้เป็นขนาดของตัวฝังตอนนี้เราระบุเป็นหนึ่งร้อยอันนี้จะเป็นสีค่ะสีของตัวฝังเบื้องต้นเราก็เลือกเป็นสีขาวเนี่ยค่ะหรือถ้าเกิดเราไม่อยากได้สีขาวเราต้องการเปลี่ยนสีนะก็คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะเจอหน้าต่าง Color Picker ตัวนี้เด้งขึ้นมานะในส่วนแรกเราจะเห็นแถบสีตรงช่องตรงกลางตรงนี้ค่ะจะเรียกมันว่าแถบสเปกตรัมก็ได้นะคะเราอยากได้สีอะไรเราก็ทําการเลือกสีก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากได้สีเหลืองเราก็คลิกตรงแถบสเปกตรัมตแหล่งบริเวณสีเหลืองนะคะทีนี้ก็จะมาเลือกโทนสีเหลืองในบริเวณกล่องสีสีเหลืองกล่องใหญ่ตรงนี้ค่ะอยากได้เหลืองแบบไหนเหลืองออกคิมคิมเหลืองเข้มเหลืองที่มันดูแบบว่าทะเลทะเลนิดนึงนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราะคะแล้วก็ที่เราอ่านเลือกเป็นสีขีดนะคะแล้วก็ตรงคือค่าตัวค่าสีที่ได้มาแล้วก็กดปุ่มโอเคนะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มพิมพ์ข้อความกันเลยนะคะก็จากพิมพ์ข้อความที่ตำแหน่งตรงไหนก็คลิกเมาส์ทางด้านแล้วก็คลิกเมาส์เข้าไปอีกครั้งนะคะพอคลิกเมาส์เสร็จปุ๊บมันจะเป็นสัญลักษณ์แทร์เคอร์เซอร์สปีดแบบนี้ค่ะ
แต่ขอว่าพร้อมที่จะให้เราพิมพ์เพราะของเวลานะเราก็พิมพ์เพราะความที่ต้องการในเดนะก็พิมพ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Copy ช็อปนะคะทีนี้จะเห็นว่าข้อความที่เราพิมพ์เนี่ยมันเลยพื้นที่ออกไปนี้เราสามารถใช้เครื่องมือมูฟทูในการเคลื่อนย้ายข้อความให้มันลงมาได้นะคะก็เราเอาเมาส์เลื่อนออกมาด้านด้านล่างตรงนี้นิดนึงสังเกตว่าตรงเมาส์อะค่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ลูกศรสีหัวนั่นหมายความว่ามันจะทําการเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องมือมูฟทูให้อัปเปอร์มาเลยค่ะแล้วเราก็คลิกเมาส์ขาแล้วก็ลากมันลงมาให้มีตรงไหนไหนประมาณนี้ทีนี้สมมุติว่าเรารู้สึกเหมือนว่าข้อความเนี่ยมันยาวเกินไปหรือว่าตัวมันใหญ่เกินไปเราต้องการที่จะปรับขนาดให้ข้อความเล็กลงนะคะแนะนําว่าวิธีการทำก็คือให้ดับเบิลคลิกกันดับเบิลคลิกเมาส์นะคะมันจะเป็นการไฮไลท์ข้อความนั่นเองนะหลังจากดับเบิลคลิกเป็นการไฮไลท์เรียบร้อยแล้วอะคะ่ะขึ้นไปดูที่ออปชันบาด้านบนนะคะทําการปรับขนาดของตัวอักษรในส่วนบริเวณนี้พิมพ์ตัวเลขลงไปนี่เลยนะคะอันนี้เราต้องการให้มันเล็กกว่า100แล้วก็ลองใส่ไปสัก70นะคะแล้วก็ดูขนาดว่าโอเคไหมหรือถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนสีนะคะเราก็แค่คลิกขึ้นมาที่ช่องออปชันมาด้านบนในตำแหน่งของกล่องสีสองในตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปนะคะก็จะเจอเป็นหน้าต่าง color picker เหมือนเดิมถ้าเราเลือกเปลี่ยนนะคะหรือเราบอกว่าเราต้องการที่จะได้สีที่มันใกล้เคียงกับภาพกับเมล็ดกาแฟมากที่สุดนะคะตอนนี้เรามีหน้าต่างคัลเลอร์ทิกเกอร์แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอะเลื่อนเมาส์ออกไปเราเลื่อนเมาส์ออกไปข้างนอกหน้าต่างคัลเลอร์ทิกเกอร์นะคะคุณสังเกตดีๆนะว่าสัญลักษณ์เมาส์ของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนหน้าตากลายเป็นเหมือนรูปของเครื่องมือในการดูดสีอะค่ะหรือว่า eye dropper tool ตัวนี้นะทีนี้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนข้อความให้เป็นสีเดียวกับเมล็ดกาแฟตรงจุดไหนคุณจะแค่คลิกเมาส์ลงไปหนึ่งครั้งมันจะทําการดูดสีอะค่ะตรงจุดที่เราคลิกเมาส์อะค่ะเห็นไหมอ่านี่ค่ะก็สรุปว่าไอ้เจ้าหน้าต่างคัลเลอร์ทิกเกอร์เนี่ยนอกจากมันจะช่วยเราเนี่ยในการที่จะเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้มีเครื่องมือในการดูดสีจากภาพมาด้วยนะคะนะคะเพราะเราใช้การดูดสีจากค่าหรือว่าคุณพอใจสีแล้วก็กดปุ่มโอเคเราก็จะได้ข้อความเป็นสีออกอ่านตางนะคะทีนี้เนื่องจากว่าข้อความที่เราทำลงไปเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยน่าสนใจเราก็จะใช้เทคนิคการทำให้ข้อความมันน่าสนใจเนี่ยโดยการใช้อ่าโดยการใส่เลเยอร์สไตล์เข้าไปนะคะให้ดูในกล่องเลเยอร์นะคะให้ดูในกล่องเลเยอร์ในกล่องเลเยอร์ตรงนี้ค่ะมันจะมีสัญลักษณ์ fx นะคะตัว fx เนี่ยค่ะมันเป็นในเรื่องของการใส่เลเยอร์สไตล์เข้าไปคือมันเป็นการใส่สไตล์ให้กับเลเยอร์นั้นๆน,น,นั่นเองนะคะกรณีนี้เราก็จะทําการใส่สไตล์เข้าไปในเลเยอร์ของข้อความก็คลิกที่ตรงนี้นะคะอ่าคลิกที่ fx หนึ่งครั้งนะคะสังเกตว่ามันก็จะมีอ่าปุ่มของเลเยอร์สไตล์ให้เราเลือกใช้นะกรณีนี้เราต้องการที่จะใส่เส้นขอบของข้อความค่ะเราดีไซน์ไว้ว่าเราจะใส่เส้นขอบของข้อความเป็นสีขาวละกันนะคะเราก็คลิกที่สโตรนะคะอ่ะคำสั่งสโตรตัวนี้นะคะมันจะทําการใส่เส้นขอบให้กับเลเยอร์นั้นๆนะคะในที่นี้ก็เป็นเลเยอร์ของข้อความเบื้องต้นเวลาเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นค่าสีเป็นสีดําแต่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะสมมติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนค่าสีของเส้นขอบเป็นสีอื่นก็ให้คลิกในกล่องคัลเลอร์ตรงนี้มาหนึ่งครั้งก็จะเจอเป็นหน้าต่างคัลเลอร์ทิกเกอร์เด้งขึ้นมาเช่นเดียวกันเหมือนเดิมเลยนะคะนี้เราก็ระบุสีที่ต้องการค่ะเริ่มระบุเป็นสีออกขาวนะคะก็กดปุ่มโอเคนะคะระหว่างที่เรากําลังอ่าตั้งค่าในส่วนของเลเยอร์สไตล์สโตกตรงนี้อยู่นะคะแนะนําว่านะคะให้ทําการลากลากไอตัวหน้าตาะคะ่ะของเลเยอร์สไตล์เนี้ยมาไว้ด้านข้างนิดนึงไม่ให้มันบางข้อความตัวอย่างของเราเพราะว่าเวลาที่เรากำลังทําการตั้งค่าอยู่เนี่ยก็เราจะได้เห็นตัวอย่างไปเลยนะคะว่าเออมันโอเคแล้วหรือยังนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้าตามันบางอย่างเงี้ยค่ะเวลาคุณไปปรับค่าคุณก็จะมองมันไม่เห็นขึ้นมา
ราะฉะนั้นเรามาให้วางด้านข้างไม่ให้มันบังกันนะคะในส่วนของซ้ายด้านบนนะคะตรงนี้นะคะมีหน่วยเป็นพิกเซลก็คือความหนาของกระตกหรือว่าความหนาของเส้นขอบอะคะ่ะคุณอยากให้ได้ได้เท่าไหร่เบื้องต้นมันเป็นเลขสามก็คือมีความหนาของเส้นขอบสามพิกเซลนะคะเราสามารถที่จะระบุค่าเปลี่ยนแปลงลงไปได้ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการตักค่าเราก็ลบเลขสามออกไปพิมพ์เลขห้าเข้าไปเนี่ยค่ะคุณก็จะได้เส้นขอบหรือว่าสโตรเนี่ยเส้นที่มันหนาขึ้นนะคะอ่าแต่เมื่อว่าอันนี้คุณพอใจแล้วนะคะก็กดปุ่มโอเคนะสังเกตว่าข้อความตรงนี้ค่ะซึ่งมันเป็นชื่อร้านของเราเนี่ยมันจะดูเด่นมากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังแบบดูไม่ค่อยมีนิติเท่าไหร่นะคะเราก็จะใช้เทคนิคในการใส่เลเยอร์สไตล์เข้าไปเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเลเยอร์สไตล์ที่ชื่อว่าดอกชาร์โดการใส่ดอกชาร์โดเข้าไปมันจะทําให้ดูเหมือนมีนิตินิดนึงเพราะว่ามันเป็นการใส่เงาเข้าไปให้กับเลเยอร์ข้อฝังตัวนี้ค่ะวิธีการใส่นะคะเหมือนเดิมไปดูในกล่องเลเยอร์นะคะคลิกที่เอฟเอตรงนี้นะแล้วก็จะมีกลุ่มของอคำสั่งของเลเยอร์สไตล์นะคะให้มองหาคาว่าดอกชาร์โดนะคลิกเข้าไปที่ดอกชาร์โดเมื่อคลิกที่ดอกชาร์โดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเจอเป็นหน้าต่างเลเยอร์สไตล์เหมือนเดิมนะคะทีนี้ดอกชาร์โดก็คือการใส่เงาว่าไปนั่นแหละเบื้องต้นเงาจะเป็นสีดำนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีมันได้นะแต่เบื้องต้นกรณีนี้มันต้องไปเปลี่ยนสีมันก็ได้นะคะส่วน opacity เป็นเหมือนความเข้มความบางของเงาอะค่ะถ้าอยากให้เงามันชัดมากหน่อยก็ระบุมันเป็นสักหนึ่งร้อเซ็นก็ได้ส่วนตัว angle ตัวนี้มันจะเป็นทิศทางของเงาอะค่ะข้างตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะคะอยากให้เงามันแบบว่าเลื่อนออกมามากหน่อยแค่ไหนนะก็ลองปรับเล่นดูนะแล้วก็ดูผลลัพธ์ไปด้วยนะถ้าปรับค่าได้พอใจแล้วก็กดปุ่มโอเคด้วยเห็นไหมคะว่าอ่ะได้ละตัวข้อความพอมาเห็นที่เขาพิชับมันก็จะดูมีมิติเหมือนเราขึ้นมาอีกหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เราก็จะได้แบนเนอร์อย่างง่ายของร้านเราทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซฟกันนะคะกรณีเซฟแนะนำว่าให้คุณเซฟสองครั้งเซฟครั้งแรกนะคะอาจจะเซฟเป็นไฟล์ต้นฉบับซึ่งมีนามสกุลเป็น PSD อะค่ะมันจะเป็นนามสกุลของ Photoshop เอาไว้สำหรับเวลาคุณจะกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขภาพแบนเนอร์ภาพเนี่ยค่ะก็จะสามารถกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวไปเซฟแบบแรกกันก่อนนะคะเซฟให้เป็นไฟล์ต้นฉบับซึ่งจะได้นำสกุลเป็น PSD นะคะไปที่อ่าไฟล์แล้วก็เลือกคำสั่งเซฟแอดนะคะไฟล์เลือกคำสั่งเซฟแอดนะคะเขาก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะคะคุณสังเกตฟอร์แมตด้านล่างตรงนี้นะคะ่ะถ้าเราเลือกเป็นเซฟแอดนะคะเบื้องต้นมันจะขึ้นมาว่าฟอร์แมตมันจะเป็น Photoshop นะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนเป็นไฟล์ของโปรแกรม Photoshop อะค่ะคุณสามารถที่จะเซฟมันให้เป็นไฟล์ของ Photoshop เพื่อที่จะกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันได้นะคะก็กดปุ่มเซฟเลยกดโอเคนะคะต่อมาเซฟครั้งที่สองนะคะการเซฟครั้งที่สองเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกคำสั่งเป็น Save for Web เพราะว่างานกราฟิกชิ้นนี้เราจะเอาไปใช้ในงานทางด้านเว็บไซต์ะคะ่ะแนะนำว่าให้เลือกคำสั่งเป็น Save for Web ก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือก Save for Web นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องใครที่ใช้ Photoshop CC นะคะวิธีการก็คือว่าให้ไปที่ไฟล์ตรงนี้มันจะยังไม่โชว์คำว่า Save for Web มันจะโชว์คำว่า Export คุณก็คลิกเลือก Export ก่อนนะคะแล้วคุณก็ค่อย Save for Web นะคะแต่กรณีนี้เราไม่ได้ใช้ CC เราใช้ CF6 นะคะก็ไปที่ไฟล์ Save for Web ได้เลยแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะระบบก็จะดึงหน้าคำสั่งเซฟฟอร์ตรงนี้ขึ้นมาเบื้องต้นตรงนี้ก็เลือกเป็นอ่าโฟลอัพนะคะเพื่อดูมุมมองสีแดงนะคะมุมมองแบบแรกมันจะเป็นมุมมองของออริจินอลนะคะคือคำสั่งเซฟฟอร์ตพวกนี้นะคะ่ะมันจะเป็นคำอ่ามันจะเป็นเหมือนการแบบว่าบีบอัดไฟล์ให้ไฟล์มันมีน้ำหนักที่มันอ่าน้อยลงนะคะเวลาที่แบบว่าอัปโหลดดาวน์โหลดเนี่ยมันจะได้เร็วมากขึ้นนะคะทีนี้เบื้องต้นนะคะดูทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ให้ระบุระบุนะค
เนื่องจากว่าไฟมันไม่ได้ใหญ่มากต่อให้ปรับคุณภาพเป็นแม็กซิมัมเนี่ยไฟมันก็ไม่น่าที่จะใหญ่มากนะคะก็ไม่น่าจะมีผลในเรื่องของการดาวน์โหลดอัปโหลดช้าอะไรนะคะพอเราปรับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าตอนนี้ค่ะไฟล์ต้นฉบับหรือว่าออริจินัลเนี่ยมันมีขนาดไฟล์4ี่ร้อยแปดสิบสามกิโลไบต์นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นนักสกุลเจเปกไฟล์มันจะมีขนาดเล็กลงนะคะเหลือแค่หนึ่งร้อยแปดสิบสองจุดแปดกิโลไบต์เองนะคะใช้เวลาดาวน์โหลดเท่านี้ต่อวินโดว์เท่านี้นะคะส่วนอันอื่นๆนะคะส่วนแบบที่สามแบบที่สี่ตัวนี้เขาก็เป็นเหมือนตัวเลือกให้เราเลือกนะคะว่าถ้ากรณีที่เราจะเล่นเป็นเจเป็กเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพมันลดลงนะอย่างเช่นอันนี้คุณภาพลดลงเหลือสามสิบเจ็ดนะคะไฟล์มันก็จะยิ่งเล็กลงแหละนะคะพอไฟล์มันเล็กลงเนี่ยเวลาที่มันอัปโหลดดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่หลักการในการเลือกนะคะว่าควรที่จะแบบเลือกเป็นแบบไหนดีก็แนะนําว่าอันดับแรกให้ดูที่ปิดความคมชัดของภาพก่อนนะคะถ้ามันไม่ต่างจากออริจินัลหรือว่ามันไม่ต่างจากต้นฉบับมากเท่าไหร่นะักแล้วก็อีกหลักการหนึ่งก็คือว่าให้ดูขนาดของไฟล์ว่ามันไม่ใหญ่มากเกินไปนะคะไฟล์ที่สําหรับเอาไปใช้ในงานทางด้านเว็บไซต์เนี่ยค่ะไฟล์ไม่ควรที่จะมีใหญ่เกินประมาณสามถึงสี่ร้อยกิโลไบต์อะค่ะอืมถ้ามันน้อยกว่านั้นมันก็มันก็จะยิ่งดีเพราะว่ามันจะทําให้อัปโหลดดาวน์โหลดเร็วมากขึ้นแต่ถ้ามีทั้งนั้นก็ดูในเรื่องของความขบชัดประกอบด้วยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีพยายามทําไฟล์ให้มันแบบว่าไม่ต้องไหนมากนะคะสมมุติว่ามันมีให้เลือกสามรูปแบบนะคะเราต้องการที่จะเลือกรูปแบบไหนก็คลิกเมาส์ลงไปที่รูปแบบนั้นคลิกเมาส์ลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มเซฟค่ะเราจะเซฟเก็บไว้ที่ไหนนะคะก็เลือกที่เก็บไว้นะคะแล้วก็กดปุ่มเซฟอีกหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะบันทึกเอาไว้แหละจะเรียบร้อยแล้วค่ะกราฟิกแมนเนอร์อย่างง่ายๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะ